हाय एवरीवन दिस इज नेहा वेलकम बैक टू द चैनल होप यू ऑल आर गुड तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि बहुत ही छोटा सा और इजी सा चैप्टर है तीन वीडियोस में फिनिश हो जाएगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है उसे समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है वॉट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखिए ये हम सबको पता है कि प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन मतलब नेगेटिव रिलेशन कि प्राइस इंक्रीज होगी डिमांड डिक्रीज होगी प्राइस डिक्रीज होगी डिमांड इंक्रीज होगी ये हम लोगों को पता है प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन है नेगेटिव रिलेशन है उल्टा चलता है हमेशा फॉर एग्जाम्पल हमने किसी गुड की प्राइस ले ली टेन ट्वेंटी मतलब प्राइस क्या हो रही है टेन से ट्वेंटी इंक्रीज हो रही है अब ये आप सबको पता है कि डिमांड डेफिनेटली यहाँ पर डिक्रीज होगी बट कितनी डिक्रीज होगी ये हम लोगों को नहीं पता तो इसी कितनी का आंसर कि भाई डिमांड डिक्रीज होगी तो कितनी डिक्रीज होगी इसी कितनी का आंसर हमें मिलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताता है कि भाई अगर डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड तो वो चेंज कितना आ रहा है उस कितने का आंसर हमें किससे मिलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी का मतलब यही होता है ना कि एक रबर बैंड है किसी ने खींचा तो किसी का इतना खिंच गया किसी का सिर्फ इतना सा खींचा किसी का हल्का सा खिंचते ही टूट गया तो कितना चेंज आ रहा है इस कितना को मेजर करने का काम किसका है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो देखिए डेफिनेशन हम लोग इसकी डिस्कस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट मेजर ये मेजर करता है The extent, extent मतलब कितना to which quantity demanded changes due to change in any of its quantitative determinants. अब पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि quantitative determinants क्या होते हैं हम लोगों ने discuss करा था demand chapter के अंदर की price को बहुत सारे factors affect करते हैं जैसे price of own commodity, price of related goods. इनकम ऑफ कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ये फैक्टर्स प्राइस को अफेक्ट करते हैं देखिए टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और एक्सपेक्टेशंस तो क्वालिटेटिव डिटर्मिनेंट्स है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और इनकम कैसे डिटर्मिनेंट्स है क्वांटिटी वाले क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताता है एक्सटेंट टू विच की क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ इट्स क्वान्टिटेटिव डिटर्मिनेंट्स मतलब ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड ड्यू टू चेंज इन इनकम इन तीनों में अगर कोई चेंज आया तो भाई डिमांड के अंदर कितना चेंज आएगा वो हमें कौन बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सो इज इट क्लियर टू यू ऑल तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्री टाइप्स की होती है फर्स्ट है प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेकेंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड थर्ड है हमारे पास में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखिए प्राइस में अगर कोई चेंज आता है तो डिमांड में डेफिनेटली चेंज आता है अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है तो प्राइस में अगर चेंज आया तो डिमांड में कितना चेंज आया उसे कौन बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ क्या डिमांड क्या बताता है कि अगर इनकम में कोई चेंज आया इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं तो उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा उसे हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि अगर रिलेटेड गुड्स रिलेटेड गुड्स कौन कौन से होते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उनकी प्राइस में कोई चेंज आया तो हमारे गुड की डिमांड में कितना चेंज आएगा उसे हमें कौन बताता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी नहीं पढ़ना और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हमें डिस्कस नहीं करना तो ये हमारे कोर्स में नहीं है हमें डिस्कस करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है तो देखिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है जो कि हमारे कोर्स में है हमारे चैप्टर का नाम है इट इज द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी देखिए ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में अगर कोई चेंज आ जाए मान लीजिए ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टेन से ट्वेंटी हो गई तो उसकी डिमांड में कितना चेंज आएगा मतलब यहां हम रिलेशन सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में देख रहे हैं प्राइस के साथ में कि अगर ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में कोई चेंज आ गया तो उसकी वजह से उसकी डिमांड में कितना चेंज आएगा कितनी डिग्री का चेंज आएगा उसे हम लोग कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने की तो इसे मेजर करने का हमारे पास में एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग बोलते हैं 
परसेंटेज चेंज मेथड क्या कहते हैं परसेंटेज चेंज मेथड तो ये फॉर्मूला बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस का साइन है मैं रीजन बताऊंगी क्यों है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस प्राइस में जो चेंज आया उसका भी परसेंटेज मतलब डिमांड में कितना चेंज आया क्वांटिटी ऑफ एक्स में कितना चेंज आया वो भी किसमें परसेंटेज में अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड यहाँ माइनस साइन है ये माइनस साइन क्यों है क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन है इनवर्स रिलेशन है एक बढ़ेगी तो दूसरा कम होगी प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड कम होगी प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन से मेथड से निकालना है हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग परसेंटेज चेंज मेथड से फॉर्मूला क्या है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज मैथड से कौन से फॉर्मूला से निकलती है माइनस का साइन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो इसी की हेल्प से हम लोग फाइव टाइप की डिग्रीज फाइव डिग्रीज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम लोगों ने ले लिया ट्वेंटी परसेंट अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम लोगों ने लिया टेन परसेंट मतलब यहाँ पर जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस तो देखिए मानिए ये हमारी प्राइस थी और ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी ये हमारी प्राइस ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो कितने का है टेन और क्वांटिटी में चेंज कितने का आ रहा है ट्वेंटी ज्यादा ये प्राइस मान लीजिए डिक्रीज हुई तो क्वांटिटी क्या हुई इंक्रीज प्राइस डिक्रीज हुई कितना परसेंट चेंज आया टेन परसेंट वही क्वांटिटी इंक्रीज हुई क्वांटिटी का चेंज ज्यादा है मैं बस इसको ऐसे ही बना रही हूँ शो कर रही हूँ कि आपको यहाँ पर कम चेंज है यहाँ पर ज्यादा चेंज है तो हम लोगों का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कुछ इस तरह से बना थोड़ा सा फ्लैट है ये ये जो कर बना है थोड़ा सा फ्लैट है इस सिचुएशन को जब क्वांटिटी में चेंज ज्यादा आ रहा है और प्राइस में चेंज कम है उसे हम लोग बोलते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है मोर देन वन क्या है मोर देन वन वही सेकंड सिचुएशन हम लोग डिस्कस करते हैं मान लीजिए क्वांटिटी के अंदर चेंज आ रहा है ट्वेंटी परसेंट पर प्राइस में चेंज आया था थर्टी परसेंट यहां पर क्वांटिटी के अंदर जो चेंज है वो कम है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉर एग्जाम्पल ये हमारी प्राइस थी ये हमारी क्वांटिटी थी अब प्राइस के अंदर चेंज ज्यादा है और क्वांटिटी में चेंज कम है मतलब प्राइस हमारी इतनी डिक्रीज हुई कितनी थर्टी परसेंट से तो हमारी क्वांटिटी सिर्फ कितनी इंक्रीज हुई ट्वेंटी परसेंट से ये थोड़ा सा स्टीपर बनेगा तो इस सिचुएशन को जब क्वांटिटी में चेंज कम है और प्राइस में चेंज ज्यादा है मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है लेस देन वन थर्ड सिचुएशन डिस्कस करते हैं मान लीजिए क्वांटिटी के अंदर चेंज आया ट्वेंटी परसेंट का और प्राइस में चेंज भी ट्वेंटी परसेंट का था दोनों में सेम चेंज है मतलब जितना चेंज क्वांटिटी में आया उतना ही चेंज किस में है प्राइस में है प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी में बराबर चेंज आया तो देखिए सिचुएशन कुछ इस तरह की ये हमारी प्राइस थी हमारी क्वांटिटी थी सेम अमाउंट से प्राइस डिक्रीज हुई है सेम अमाउंट से क्वांटिटी इंक्रीज हुई है प्राइस डिक्रीज हुई क्वांटिटी इंक्रीज हुई बिल्कुल सेम अमाउंट से बिल्कुल सेम परसेंटेज से इसे हम लोग बोलते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल है वन के इक्वल है फोर्थ सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं मान लीजिए हमारी प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा प्राइस पहले भी टेन थी अभी भी टेन है बट क्वांटिटी में चेंज कंटिन्यू आता जा रहा है क्वांटिटी में चेंज क्वांटिटी पहले टेन थी फिर ट्वेंटी हो गई मान लीजिए प्राइस टेन है क्वांटिटी और इंक्रीज हो गई थर्टी मतलब ये ऐसी सिचुएशन है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा फिर भी क्वांटिटी में हमारा कंटिन्यू चेंज आ रहा है या तो क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है वो कैसा है कि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है इस सिचुएशन को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है मतलब कॉन्स्टेंट है प्राइस क्या है कॉन्स्टेंट है टेन क्वांटिटी में कंटिन्यू चेंज आ रहा है पहले क्वांटिटी टेन थी फिर क्वांटिटी इंक्रीज होके ट्वेंटी हो गई फिर इंक्रीज होके थर्टी हो गई भाई यहाँ पर प्राइस में चेंज नहीं आ रहा फिर भी क्वांटिटी में कंटिन्यू चेंज आ रहा है इससे बोलते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल है इनफाइनाइट मतलब प्राइस में हल्का सा भी अगर चेंज आ गया या तो नहीं आ रहा और अगर हल्का सा भी चेंज आ गया तो उसकी वजह से डिमांड में बहुत चेंज आएगा उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है इनफाइनाइट के इक्वल है ऐसा बेसिकली होता है लग्जरी आइटम्स में जब इनकी प्राइस में बहुत मामूली सा भी चेंज आ जाता है ना तो इनकी डिमांड में एक अच्छा खासा चेंज हमें देखने को मिलता है लग्जरी आइटम्स में ऐसा होता है 
लास्ट सिचुएशन है हमारी प्राइस में कंटिन्यू चेंजेस आ रहे हैं कभी प्राइस टेन हो रही है कभी ट्वेंटी हो रही है थर्टी हो रही है फोर्टी हो रही है प्राइस कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है बट जो हमारी डिमांड है वो जितनी थी उतनी है हमारी डिमांड टेन थी टेन है टेन है टेन ही रहेगी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा मतलब प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए प्राइस पहले कितनी थी टेन थी फिर कितनी हुई ट्वेंटी देन थर्टी देन फोर्टी पर हमारी क्वांटिटी टेन है प्राइस टेन थी तभी भी क्वांटिटी टेन थी प्राइस टेन हुई ट्वेंटी हुई तभी भी क्वांटिटी टेन है प्राइस थर्टी हुई तभी भी क्वांटिटी टेन है प्राइस फोर्टी हुई तभी भी क्वांटिटी टेन है मतलब हमारी जो डिमांड है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा कैसी लाइन है एक ये वर्टिकल लाइन है मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है बिल्कुल जीरो है ऐसा बेसिकली होता है नेसेसिटी वाले आइटम्स के साथ में नेसेसरी आइटम्स के साथ में ऐसा होता है भाई सॉल्ट की प्राइसेस कितनी भी बढ़ जाए सॉल्ट तो हम जितना कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही कंज्यूम करेंगे ना उसका कंजम्पन थोड़ी ना कम होगा और ऐसा भी नहीं है कि भाई सॉल्ट अगर सस्ता हो गया तो हम उसका कंजम्पन बढ़ा दे ज्यादा नमक खाने लग जाए पॉसिबल नहीं है तो नेसेसरी आइटम्स की हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहती है जीरो और लग्जरी आइटम्स की इलास्टिसिटी कहती कैसा रहती है इनफाइनाइट मतलब कंटिन्यू चेंज हो जाती है तो हम लोगों ने यहाँ पर फाइव डिग्रीज डिस्कस करी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन वन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू वन Elasticity of demand equal to infinite and elasticity of demand equal to zero. देखिए elasticity of demand equal to वन को कहते हैं unitary elastic demand. कैसी demand? Unitary elastic. और elasticity of demand कभी भी more than वन होगी तो इसे हम बोलेंगे more than unitary. और अगर वन से कम होगी तो इसे कहेंगे हम less than unitary. तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस करा सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट में अगर चेंज आया तो उसकी वजह से उसकी प्राइस में अगर चेंज आया तो उसकी वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा उसे कौन मेजर करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे कोर्स में सिर्फ कौन सा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की प्राइस में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है उसे कैलकुलेट करने का कौन सा मैथड है हमारे पास में परसेंटेज चेंज मैथड जिसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस और पहले माइनस का साइन लग रहा है वो ये बताता है कि क्वांटिटी और प्राइस में कौन सा रिलेशन है इनवर्स फिर हम लोगों ने पांच डिग्रीज डिस्कस करी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन वन जिसे बोलते हैं मोर देन यूनिटरी इलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन जिसे बोलते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू वन जिसे बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट की प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा या फिर हल्का सा भी चेंज आया तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ गया मतलब इनफाइनाइट और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू जीरो की प्राइस में कितना भी चेंज आए डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वॉट आर द फैक्टर्स डेट अफेक्ट प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सो so, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय फॉर नाउ